हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विश्वन आर पता सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ एग्रीकल्चर पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ इन दिस विल बी स्पेसिफिकली सीइंग द टॉपिक मैगनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सो मैगनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज एसेंशल इनपुट होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करें दैट कैन बी मेड बाई मेकिंग जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट्स और नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है बट इसके अंदर क्या करना पड़ता है देर हैज टू बी अ श्रिंकिंग ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स एंड लेबर फोर्सेज सो उससे क्या होगा मैकनाइजेशन हो पाएगी कि लेबर फोर्स को कम यूज़ करते हुए रैदर दैन यूजिंग लेबर उसकी बजाय हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सो मैकनाइजेशन होनी चाहिए ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज अ पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे हैंड पिकिंग की बजाय दे शुड बी अ टेक्नोलॉजी दैट शुड बी दैट शुड बी देयर ठीक है सो दैट इज हाउ दैट मैकनाइजेशन वर्क सो मैकनाइजेशन जो है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन जो हैं को बहुत प्रोमिनंट कर देती है ठीक है सो दे इज़ अ लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म का पार कि जितनी फार्म की पार होगी उतनी फार्म की यील्ड होगी तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कैसे इन्हांस करेंगे फार्म पार अवेलेबिलिटी को फ्रॉम 2.02 पॉइंट ज़ीरो टू किलो वॉट पर हेक्टेयर जो कि टू थाउजेंड सिक्सटीन था टू फोर किलो वॉट पर हेक्टेयर बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी की कोप अप कर सके विद इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स को ठीक है सो दैट इज़ देयर सो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है वो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर इंडिया की एंड दैट अकाउंट्स टू बी वन थर्ड ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन और जो फार्म मार्कनाइजेशन मार्केट है इंडिया के अंदर वो भी ग्रो कर रही है एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट एंड दैट इज़ ड्यूरिंग टू थाउजेंड बट ड्यू टू द थ्रस्ट दैट इज़ गिवन ऑन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज होपफुली और ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है सो रिकगनाइजिंग क्या नीड्स हैं सो रिकगनाइजिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ की ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए और फार्म मैकनाइजेशन सेक्टर कंट्री के अंदर कि जो सब मिशन है एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के जो कि लॉन्च हुए थे टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन के अंदर वो भी मीट हो सके सो अंडर द स्कीम फंड जो इसके अंदर एलोकेट किया गया था 2018-19 के अंदर दैट वाज 1027.46 करोड़ जो है दैट वाज अ फंड दैट वाज एलोकेटेड फॉर द स्कीम सो ड्यूरिंग द लास्ट फोर इयर्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मैसिव थ्रस्ट दी है कि प्रमोट हो सके एग्रीकल्चर मशीनरीज जैसे लेज़र लेवलर्स होते हैं हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी जो कि कंबाइन करी जाएगी विद द हार्वेस्टर्स एंड स्मॉल इक्विपमेंट जैसे पावर के जो ब्रीडर्स होते हैं उसके साथ ठीक है सो न्यू जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका बेसिक मोटिव क्या है प्रमोट करना एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन फॉर इन सेतु जो भी मैनेजमेंट है ऑफ क्रॉप रेजिडुअल इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब के अंदर हरियाणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बेसिक यही है ऑब्जेक्टिव यही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि कैसे एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन जो है वो प्रमोट करी जा सकती है इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज जैसे दिल्ली ठीक है सो गवर्नमेंट ने ये जो ऑब्जेक्टिव था इसको अचीव करने के लिए अलग अलग देवर ऑब्जेक्टिव्स इस पूरे होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए देवर अदर थिंग्स दैट वर इंट्रोड्यूस कि एग्रीकल्चर मशीन और इक्विपमेंट्स जो हैं क्रॉप रेजिडल मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड किया गया था विद 50 परसेंट सब्सिडी की इंडिविजुअल फार्मर्स को 50 परसेंट सब्सिडी दी गई थी एज वेल एज 80 परसेंट सब्सिडीज जो थी दैट वर गिवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स ठीक है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉप वाइज मैकनाइजेशन लेवल एग्रीकल्चर में क्या क्या है सो इफेक्टिव यूज हो एग्रीकल्चर मशीनरी का इसको हेल्प करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो कि फार्म आउटपुट के अलॉन्ग विद टाइमली फार्म ऑपरेशंस की क्विक रोटेशन हो सके क्रॉप्स की सेम लैंड के ऊपर ठीक है सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट मतलब सिर्फ मशीनरी के अंदर नहीं क्रॉप वाइज मैकनाइजेशन भी होगी ठीक है सो एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन क्या करती है हेल्प करती है कि जो इंडियन फार्मिंग जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर सके कमर्शल फार्मिंग के अंदर रैद दैन जस्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज फार्मर्स सिर्फ जो भी क्रॉप्स हैं उगा रहे हैं एंड दे आर यूजिंग फॉर सेल्फ 
अपने लिए यूज़ किया एंड देर इज़ नथिंग कॉलेज कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती कि बेच नहीं रहे हैं उसको मार्केट में जाके सो एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन इज कि एग्रीकल्चर फार्मिंग जो इंडियन फार्मिंग है उसको कमर्शियल फार्मिंग में बदलना रहा देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग सो ओवरऑल फार्म मैकनाइजेशन जो इंडिया के अंदर दैट इज़ अबाउट फोर्टी परसेंट विच इज़ लोअर एज कम्पेयर टू चाइना के साथ अगर हम करें करें कंपेयर करते हैं तो उससे काफ़ी कम है सो दैट इज़ फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ब्राज़ील का सेवेंटी फाइव परसेंट है सो so, ब्राज़ील का तो काफ़ी ज़्यादा विच इज़ सेवेंटी फाइव परसेंट इंडिया का अगर कंपेयर करें इन दोनों कंट्रीज से दैट इज़ फोर्टी परसेंट तो काफ़ी कम है सो so, जो स्टडी थी नबार्ड की टू थाउजेंड एटीन की दैट वॉज ऑन फार्म मैगनाइजेशन जिसके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो भी इकोनमीज़ हैं उनका ऑपरेशन जो हैं इकोनमीज़ ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग जो एक्सेस होता है टू पार क्रेडिट कॉस्ट जो भी प्रोसीजर्स हैं और अन इंश्योर्ड मार्केट लो अवेयरनेस सो ये सारे इम्पोर्टेंट रीजनस हैं जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन है उसका रेट जो है दैट इज़ लो ठीक है सो दैट वॉज अ स्टडी दैट वॉज इंडक्टेड एंड दैट वॉज देयर आइडेंटिफाइड इन टू थाउजेंड एटीन सो बट स्टिल थिंग्स आर सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो टॉपिक एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन इसको और आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय